豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。日前，有多位网友拍到米雪现身杭州一酒店，为一亿美公司的活动站台。米雪身着一身艳红色礼服，上一部满亮片，星光闪闪，整个人显得神采奕奕。她保养的实在太好了，看起来仿佛才五十岁左右，只是太瘦了。路人镜头里，米雪肤白貌美。反倒是他自己发的活动图里，可能是打光不好，脸色蜡黄，苹果肌看起来又僵又肿。米雪这次走学过程比较短，她一边唱着汪明荃的名曲《万水千山总是情》，一边在七位保安的簇拥下出场。其实现场并无人围堵，保安只是起到个烘托氛围的作用。米雪只唱了一首歌，跟女老板互动了几分钟，对现场员工和顾客。说了一些要爱美丽之类的话就离开了。作为首位在电视剧作品中出演黄蓉一角女演员，米雪绝对是当年无数观众所公认的女神。无论《神雕侠侣》还是《倚天屠龙记》，一部部经典作品不但见证了米雪演艺事业的发展，也承载着好几代的观众的青春记忆。只可惜事业上的一帆风顺，并未换来爱情上的幸福美满。被成龙倒追八年。陪伴患病男友26年， 1 2年过去，尹志强的去世终究成为了他心里的一根刺。米雪的家境还算不错，作为家里唯一的女孩，她不但得到了父母的宠爱，更是迫使四个哥哥也全都成为了妹控。不能说万千宠爱于一身，但相比于身边的其他孩子，米雪无疑是最幸福的那个。14岁的一次偶然，米雪接触到了演员这个行业。并一发不可收拾的喜欢尝了表演，母亲对此很是支持，并把女儿送进了邵氏的无线艺员培训班。在这里，米雪系统的接触到了表演技巧，因其长相甜美漂亮，所以还没毕业，她便成为了香港嘉义电视台旗下的签约艺人。有了公司当靠山，米雪很快便迎来了自己的荧幕首秀，《楼上楼下》这部剧虽然没能让其大红大紫。但他剧中的精彩表现，却成功引起了《射雕英雄传》剧组的注意。出道即巅峰，凭借剧中的黄蓉一角，米雪直接成为了家喻户晓的当红女星。那个时候的她是无数港男心中公认的女神，而成龙自然也是其中之一。只不过那个时候的成龙一没名气，二没资源，他对米雪的喜欢也仅限于在狭小的出租屋内贴满他的海报。成龙这边怎么努力，怎么出人头的暂且不谈，反正靠着黄蓉一角，米雪彻底在演艺圈站稳了脚跟，名气大了，戏约自然也就多了。《武林外史》《红楼梦》《雪山飞狐》《绝代双骄》都成为了他那个时期的优秀作品。事业上的发展蒸蒸日上，感情方面自然也不会落下。上世纪七十年代末，成龙大哥还没有什么名气，他只是一个普普通通的龙虎武士。在百花齐放的香港演艺圈蹦跶，那时的他外形条件还不是很好，因为每天奔波于各大剧场，和一大堆老爷们混在一起，看起来略显油腻。偏偏他还没有自知之明，对当时的大明星米雪展开了激烈追求。一个是火遍全港的女明星，一个是小小的武打演员，隔着很大的差距。成龙认为自己可以用坚持破冰。于是每次一等到米雪下班，他就出现在他的剧场，开着一辆二手改装的摩托车，自以为非常潇洒。米雪拍打戏受伤了，成龙就到处去寻找管用的跌打药，然后不顾他的矜持，用心呵护，给他贴上去，温柔极了。但做了这么多事之后，米雪还是不喜欢成龙，一是他觉得他就是个莽夫，长得也不好看，二是。他不想找个比自己差的。相比成龙，他更喜欢郑少秋。为了改变米雪的想法，成龙某天突然走进郑容医院，把自己的单眼皮割成了双眼皮。但因为每天都要拍戏，成龙的眼皮很快就发炎了，肿成一团。米雪看到他这副模样，连连摇头。成龙还是没有放弃。他为了能够和米雪在一起，那段时间疯狂拍戏。先后接拍了《醉拳》《蛇形刁手》等电影。出乎意料的是，
，这些电影都大获成功。慢慢的，成龙的名气越来越高，他的口袋也鼓了起来。只是名气的上涨，还会引发更多不可控因素。事情的发展渐渐脱离了成龙的预想。他为了维持自己的名气，不得不天天出去拍戏。和米雪见面的时间越来越少，米雪隐隐约约感觉到他的变化，却不动声色。1980年。成龙去国外发展，认识了田歌王后邓丽君，迅速的移情别恋。等米雪从报纸上得知成龙和邓丽君恋爱的消息，她才知道自己被成龙抛弃了。她在成龙离开后，心里隐隐作痛：为什么一个跟在自己屁股后面的深情种，会这么快爱上另一个人？难道以前都是假象，或者是自己魅力消失了？米雪不知道的是，有些男人的爱转瞬即逝。如果他抓不住，就会流向另一个女人。他的状态不可避免的变差了。直到有一天，他的母亲来看他，见他十分憔悴，不免大吃一惊。看着女儿的样子，妈妈耐心慰藉了很久。米雪也慢慢明白了其中的道理。收拾好情绪后，米雪着手去照顾自己的妹妹。她因为未婚生子，现在正承受巨大的舆论压力。除了安慰妹妹。米雪还要花心思照顾她的私生子，很长一段时间之后，米雪对于感情有了更深的理解。男人和女人的思考方式不同，前者理性，且多考虑自己；后者感性，容易受到外界影响。放下成龙之后，他在事业上也慢慢走向正规，翻开了人生新篇章。1982年，成龙和女友林凤娇奉子成婚。而米雪则和尹志强传出了恋爱绯闻。尹志强曾是香港足球队的主力队员，虽然此时的他已经退役，但亚洲第一中锋等人名号却依旧响亮。只不过那个时候的米雪刚刚分手不久，根本就没心思重新开始一段感情。对此，尹志强没有放弃，反而是以朋友的身份陪在他的身边。经过两年时间的相处，米雪逐渐喜欢上了面前的这个男人。1984年，两人正式开始交往，而米雪的演艺事业也重新焕发生机，《天之娇女》里的红剑女，《包青天》里的十三娘，无不成为了跨越时代的经典。这期间，尹志强曾向其多次求婚，但米雪却一直没有答应。当时不少人觉得他是故意吊着尹志强的胃口，但谁也没有想到，在尹志强被查出身患癌症之后。米雪却始终以女友的身份陪在他的身边。或许，正如米雪自己所说，婚姻对于两人无非只是一张纸，有没有都一样。有人猜测，米雪是故意不答应尹志强的求婚，就是为了让其有一口气吊着，从而能够活得更久一点。2010年，尹志强病逝，两人长达二十多年的恋爱长跑也在此时画上了句号。或许是受其男友去世影响。这之后的米雪虽然依旧坚持拍戏，但作品的输出速度却比以往慢了不少。《轩辕剑之天之痕》《新白发魔女传》《大太监》等剧中都曾有着她的身影出现。这期间，米雪并未忘记尹志强的父母。拍戏之余，她经常带着礼物前去探望。虽然没有正式的名分，但从一家人相处的状态来看，她早已是尹爸尹妈心中当之无愧的好儿媳。其实这么多年下来，米雪身边从不缺少追求者。尹妈也曾劝过米雪再婚，但她却表示自己年纪大了，心里很难再接受别人。在一次采访中，米雪回忆起陪伴男友抗癌的艰辛过程，她称赞尹志强非常坚强。如果人生只有有限的时间，我们何不选择积极乐观的面对？即使尹志强已经离世十一年。米雪仍能感受到他的精神一直在他身边，即使他已经不在，但他的精神依然与我相伴。如今已经步入花甲之年的米雪，非常注重健康和保养，因此比同龄人看起来更加年轻和活力。然而，他也有后顾之忧，担心老无所依，因此他和律师签订了信托契约，确保在自己年老时有人管理他的财产。当一个人变老了，没有子女、亲人生病时应该如何处理？去医院都需要有人帮忙支付费用。
正是在米雪这样说出来之前，其唯鼻艺人夏玉林的病情恶化，由于无法支付医疗费用，他连续三年忍受着癌症的折磨，甚至在家中跌倒，导致近乎失明。夏玉林的经历与米雪所说的“我无女无亲人”完全契合。如今已经68岁的米雪，依旧选择独自生活，因为无儿无女，所以米雪并没有那么多的负担。拍戏的时候好好拍戏，闲下来就四处旅行记录生活。两个人难免争吵，一个人也没什么不好。有人说他是迫不得已，有人说他是过上了自己想要的生活。虽然如今的米雪已经68岁，但他却依旧坚持在荧幕中和观众见面。无问西东法阵先锋一样的天空，都是他近年来的优秀作品。在电视剧《鬓边不是海棠红》中，他以老福晋的形象出镜。虽然岁月蹉跎，容颜易老，但其身上的女神气质却依旧收获了观众诸多好评。前段时间，有人在国外偶遇和米雪偶遇， 6 8岁的她状态很好，面对粉丝也是十分热情。伴随着时间的推移，一切事物都会消磨殆尽，但米雪身上那种对拍戏的执着，对生活的热爱，却在影响着一代又一代的观众。或许这才是一名演员的真正意义。对于爱情，你还有什么不一样的理解吗？好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。